i ti došao da bude sretnjom. Da se nastavi ova lepša tradicija što toliko znači srpskom narodu. Daj Bože, daj Bože. Naša izrka je, moj dede je meni rekao kaka voda, kakvo mleko. Ne muzi cinko krave, ne muzi koze, no muzi piće od šljive i vinove loze. A ja mislim da nije u redu da ne poslušam svoga dede. Tako je. Mnogo si napet i nervozan. Dobro. Živac si. Razumem. Ja sam živac. Razumeš, ali moraš da se popraviš. Predanju ispod ovog hrasta je, kako narod kaže, danio knjez Lazar sa svojom vojskom, pa je po tome i ovo selo dobilo naziv Dankoviće. Eeeo, Carlos, como estás? Dobro, dobro. Izvolite. A, tequila? Jok, vre, rakija. A, dobro mi došlo. Hvala, hvala. Ja sam Carlos Franco, dolazim iz Meksika i ovo je moje putovanje kroz Srbiju. Welcome to the Balkans, bienvenidos a los Balkanes. Pored mnogih neverovatnih detalja iz srpske prošlosti, jedan instrument mu je posebno privukao pažnju. Ne toliko zbog zvuka, koliko zbog njegove istorije i načina izrede. Novakove gusle su poznate u celoj Srbiji pa i šire. Ovim zanatom se bavi skoro celog života pa su gusle praktično postale njegov život. Inače, gusle su jednožičan instrument koji se vekovima koristi u Srbiji za pevanje srpske epske poezije. Danas su redka pojava, ali ljudi kao što je Novak se trude da održe tradiciju. Čao Novače, poštovanje? Pomaže Bog, ni naše ništa manje. Tako je. E ljudi, on je stari drugar Novak, on pravi gusle i sad ćemo malo da pričamo o ovom zanatnju, što je inače mnogo zanimljivo. Kažete mi Novače, koliko vam dana treba da pravite jednu guslu od prilike? Ja sam prvo Novak, a ovako, to mi je hobi, zanimacija, a i čuvanje srpsta i tradicije, ovako za gusle i da prijem. Lepo. Pa za jedne, ako su ovako dosta složene, treba više dana. Ovako, ovo su kao unikatne gusle se tretiraju, za njih treba 20-25 dana se napravi. Ovako, obično kad se napravi ovo, samo soko, tu i to, tu treba za nedelju dana ih napravim ja, uglavnom brzo. Kako ste vi počeli ono? Pa sam sam učio, ja sam još od malena otac voleo gusle i kupio mi gusle da guslam od osmog razreda. I onda kasnije od 80-ih godina ja sam iz hobija dokona ovako počeo da ja radim, da napravim jedne. Počeo, onda se zaljubio u taj zanat i posle posla Uvijek sam to radio, već evo ima 35 godina kako pravim gusle. A šta znači ovaj soko ovdje? Zašto soko? Soko to je simbol slobode u srpstvu. Znači, oro kad se digne u visine, sve je njegovo. Sve vidi, sve je znači, to je sloboda. A zmija većinom isto je opasnost. Ako divne Srbiju, čuvar kuće, svaka kuća je faktički neka tradicija da ima zmiju da čuva kuću. Zmija i soko Srbiju čuvaju. I sad, je li ima više motiva, recimo, što se stavljaju tradicionalno ono ko na guzlama ili... Pa ima, ima ovako i većinom ovaj sklin je konjska glava, divokoza, soko, aždaja, znači to su motivi koji figuriraju najviše na guzlama. Nekad je samo bila konjska glava, 
prostije, prostije ono, lakše se i nosilo, na primjer, kalica manja, toliko, 70 santina ovako, ali sad je sve normalno moderizovano i sve se teži ka bolje. Samo ako možete da mi pokažete malo kako se to pravi, ka, koji je proces, da vidim malo proces. Proces, da evo, na, od ovog procesa. Prvo se karlica ova iskopa i ovo se uradi, pa se odelje sve na tanjano. Ovdje je karlica 25 puta 30, 30 struna važna, ovo 30 da bude i ovo 30 da je ton da najbolje. Onda sokola ovdje, kad se uradi karlica, ovdje se steže da bi lepše ti radio na tezgu. Ovdje se uradi soko, obcrtaš kako ide tu sokola. I onda kad se soko završi sredina na kraj, ovaj vrat se uradi i onda se rezbari ovdje se slika ostavi i ovdje naše junaci iz kosovskog boja i psikusa kosovskog i ovako na karlicu ostavi šta ćeš da nacrtaš. Znači to je opšta ovako jedna tematija. A ko će, znači to se mora ove složenije malo duže radi. Zmije, mačevi, ruke, da se ovaj to uradi lepše. Pravljenje gusala mi deluje kao dobar spoj prirodnog materijala i ruku majstora. Dok je slušao Novaka, shvatio je da je za ovakav zanat potrebno mnogo ljubavi i iskustva. Koliko od prilike košta, recimo, ova gusla? Pa ovako su, idu do, od 200 do 300 evra, ovako ove, običnije. Ovako ove su od 500 do 700, 800, te najsloženije. Neka su iljadu se prodavala, sad već to ima dosta proizvodjača, a i kriza je opšta i malo je ovako cena solidnija. Od drveta pravim sve, ikone proizvodim, ovako ukraseće, ovdje varuši naša turističko atrakcija, ovako svetsko čudo. Ja pravim one i masivnije i male i ovako suvenire za djevolju varuš, a i ovo naša rakija i krs ovaj. Pravoslavlje. Samo sloga Srbina spašava to ovaj. A držimo rakiju Ručni rad, pa da probaš, Karlos. Može, naravno. Samo mi reci te od čega je. Ova je od jabuke, Raki. E, moš. A lično sam je peko i... Izvolite, Raki. Karlos, dobro mi ti došao da bude sresno. Da se nastavi ova lepša tradicija što toliko znači srpskom narodu. Daj Bože, daj Bože da... Da živi još... Хиляду години нова традиција прелепа. Вала крвеше, Боже дај. Ово се тоа е прва, а сад друга може. Кало се на две ноге си дошло и две чаши го пиемо. Сад ќе да идем на чет. Не, не, но, не, слободно, не шкоди овај. Чиста ракија, овај. Нема хемије, нема ништа. A naša izraka je, moj dede meni rekao kakva voda, kakvo mleko, ne muzi sinko krave, ne muzi koze, no muzi piće, šljive i vinove loze. A ja mislim da nije u redu da ne poslušam svoga dedu. Tako je. Gospodne Fon. Kod nas je, kaže, po dve smo pili na treći bok pomaže. Ide po tri ove ljute. Pravo srpsko. Pravo srpsko. A posle, boga mi, Menjamo čašu i ide meka rakija. E, to sam htio da vas pitam inače, pošto, na primjer, ja sam bio dosta puta na Kosovu, eto, lepo sam vič, taj kraj, odatle mi je društvo. I evo, kao, jer sam htio da pitam, jer se pije ovde meka? U obavezu, na slavu prvo ide ovaj, prva i druga, ove male, a treća ova rukatka. I boga mi po tri ove za zdravlje, za srećnu slavu, za bele pogače, po tri ove velike se popiju kod nas. A mi smo poznati Toplički kraj po piću. 
Ma dobro, to o tome ne sumnja. Najgostoljubljivi narod na Toplici je, najhrabriji u Gozni Puk od Prvog svjetskog rata pa naj... i najčazbeniji i najbolje pije. To je... Evo, ovu treću da bude. Evo, može. Evo se dobro, kod vas tequila se pije, a? Naravno, tequila, mezcal, ali rakija ono, volim. Rakija je. Od rakije nema bolje žene, po tri dana ona ljulja mene. Karlo se ovo u Meksiko tamo da sviraš, u Saudad Meksiko da vidiš šta je gusle, šta je srpski rod. Oj, a ovoliko skupo, ovoliko skupi poklon. Dobro. Ali dobro, meni je čast, meni je čast uzvalno imati takav poklon. Da, to je stvarno. I takav simbol srpske kulture. Kultura srpska i tradicija, gusle. To niko u svijetu ne pravi, niti se... A Srbi su nastavili sa svoju tradiciju i po tome treba da budemo i number one, broj jedan u svijetu. I ovaj da čuvamo tradiciju, da se Srbi čuju svud. Prelepa tradicija. Eto. Vada ti novače, eto, ja idem malo da sviram. Adios, adios, novače. Idem malo ja da sviram ovu guslu, da vežvam malo. Ok, ok, ajde. Na svom putovanju, nedaleko od Kuršumlije, naišao je na manastir Svetog Nikole Mirlikijskog. Ovaj manastir je najstarija zadužbina velikog župana Stefana Nemanje i građan je u 12. veku. Od tada je važan deo srpske duhovnosti i istorijskog nasledđa. Čak i on koji dolazi iz dalekog Meksika i samo prolazi u Vuda, osjeća da postoji nešto posebno u vezi sa njim. To je baš ono što je i pričao. U Srbiji svaki kutak krije mnoge tajne. I kad smo kod tajni, u kom široku živi žena za koju veruje da zna nešto što mi obični ljudi ne znamo, zovu je Baba Gora I ona je, kako to kažu Srbi, vračara. Da li te stravo što ću da radim? Ne, mislim. Meni je okej. Ja sam ona. Samo hoću da želim da vidim zapravo ono što vi radite, kako ide cvjeta i proces. Samo ono, kamena majde malo ono. Malo treme, ali ništa. Pa ne, me to ništa ne boli. Ma, dobro, to jeste. Niti što boli, niti ti ja radim nešto što ne treba. Da, naravno. To samo ti radim da isprobamo. Naravno, naravno. Zato sam i došao. Ovdje stavi ruke. Da. Tako. Nemoj da žmurišno da gledaš. Dobro. I ne mrdaj. Prete će živ. Jesam živ. A nije ti bilo baš sve jedno. Kad sam ti stavila majicu na glavu, ti si mislio ko zna šta će da bude sa toga. Da, da, da. Ali imaš jednu veliku dušmanku. Veliku iglu ti je stavila i zavezala. To ti nije baš sve jedno. Ali ti imaš devojku, ženu imaš? Ne, ne, ne. Evo ti je uz tebe, devojka. Malo si više neki put nervozan i napet, ali to ne mora da znači da će to da ti ostane. Ja ću ti to odvojim od tebe. Dva put si imao neku vezu da se ženiš. Ne, 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 to nisam, mislim, baš da se ženim, ne. Evo, pa dobro, imao si vezu, a da baš da se ženiš, da se ne žene. Dva put si imao. Da. E. Ali ne smiješ tako da budeš dobar. Milostin, nego moraš malo da budeš jači. Aha, da... Borbeni. Charakter, da. Da, da. 
Baba Gora zna da sliva stravu. To je, kao što vidite, vrlo čudan proces za oslobađanje od raznih strahova. Običaj se prenosi sa kolena na koleno i kažu da je Baba Gora mnogima pomogla na ovaj način. Strah bake goveda čubu. Malo, malo. Kako se secaš, Bog te vidio. A što nosiš ovoliki strah oko srca? Čega se bojiš? E, to ne znam, ono... Mislim, ne znam, ono, razmišljam kao... Šta će da bude? Veliki strah i nervozu oko srca nosiš, kako se. Očekujete jedna velika pobjeda. Jedan veliki uspeh. Gospod Bog da ti pomogne. U, hvala. To mi baš trago. I prsten te čeka. Prsten? Da. Oj. E, nek ti Bog da svaku sreću. Hvala puno. Možda i to jeste strah. To jeste i taj strah. Kako? Možda i to jeste i taj strah. Ona iz prstena. Šalim se. A recite mi onda, koliko dugo se bavite već? Ima 45-6 godina. Radim to. I vi ste ono kao prva u porodici što se bavi time ili... Ne, meni je muž poginuo sa 94. godine. I djeca su mi bila mnogo mala. I onda djeca bila bolešljiva i tako, znaš, osetljiva i sve. I moja tetka to znala da radi. I ja sam kod nje stanovala i ona posle sa njom sam radila tri godine. Dok mi je ona ovo prenela i ona mi je rekla, ako si laka ruke i prava duše, možda radiš, možda pomažeš. Ako nisi, nisu svi što rade da pomažu. I tako sam počela ono posle, e sad bi ja begala. Ne bi dozvolila voliki narod i guža. Pa ti znaš da ja po 50 primim do povodne, a sad malo radim. Samo od 7 do 10 ne mogu. Sad stavi kolena, ruke dole, ruke dole. A, dole, ja? Aha, moja preka. E tako, sreću, okreni glavu tamo. Ej, samo da, eto, vidim da pada, majice. Bog ti dao svaku sreću. Amen, Boži, za tebe. Ali ga voliko vi plašite, voliki strah ima, majke ti tvoje. Trema, trema. Toliko straha ima, Toliko nervoze ima da on neki put počne ovako da se trese ko prut u vodu. Ali ima veliku sreću i veliki uspeh. Nek te Bog gospod čuva. Ti ko da si znao da dođeš kod mene. Da ti dam veliku sreću i veliki uspeh Bog da ti što poželiš. Vaš mi je drago da to čujem. Levo ruku. Zvolite. Stavi u levi džep. Dobro. Večeras staviš levom rukom pod jastuk, prespavaš. Iz jutra uzaš levom rukom i baciš ovako na raskrsnicu, ne moju vodu. Dobro. Tu ste to razumeli? Da, 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 da. Šta si ovo preživeo nešto što su ti jedva preživeo? Uf, pa mislim ono, ne znam, kad sam joj mali, ono, ne znam, skoro, ono, pas. Skoro, onako, me ubio, ono, ne znam. U sobračaju par puta. Kako imaš godina? 26. Skoro pa 20. Pripazi se, 29. godina ti je opasna. Razumem. Samo kod da te Bog doveo, kod mene. Brz si, brz, 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 i na jedan put prikočiš, pa posle usporiš, 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 pa opet kad ti naizje taj talas, ti opet brz. Ali to ti ništa nije dobro. Mislim, to moram da kažem da jesam takav. Kako? Mislim, moram da kažem da jesam takav, ono. Ma ne bi ti bio takav, nego samo što ti je mnogo napravljeno. Tri gutlje je, jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri. Bravo. Ovo će da poneseš, pa ćeš stalno da piješ pomalo. 
Dobro, ceo dan. Nije ceo dan, nego tri dana. A, tri dana da moram da za mi Da bome. Do. I što ti malo voda ostane, ti je pričuvaj, pa s vremena na vreme popi. Mnogo si napet i nervozan. <laughs> Dobro. Živac si. Razumem. E, ja sam razumeš. živac. <laughs> razumeš, ali, ali moraš da se popraviš. Dobro. Nadam se da će da mi pomogne. I. Pa za sreću si došli srećan da mi budeš, sine. Naravno. E ta. Odlazi dalje da se nađe sa svojim prijateljem Dušanom, koji ga čeka u selu Prolom, na dva kilometara od čuvene Prolom banje. Kao i na ostatku njegovog putovanja kroz Srbiju, i ovo mesto čuva tajnu za sebe. Upravo se nalazi sa Dušanom da mu objasni kako je to staro predanje u vezi sa ovim krajem. Dušane, gde si vate? Evo, dobro, ti si dobro. Dobro sam, eto, hvala. Konečno došao. Dobro došao. Kako si mi ti? Evo, nije loša. E, eto, ljudi, da vam kažem, Dušan, evo, on je najbolji vodič što možete da načete tu po Kuršumli. Već me vodio dosta puta, ali eto, ajde da vam kaže. Dobro, prvo, šta si studirao, ono, kao šta studiraš? Zašto si najbolji vodič? Ja sam studen treće godine Teološkog fakulteta u Beogradu, a nisam po profesiji vodič, ali jednostavno trudim se da poznam istoriju svoje zemlje i istoriju svoga kraja, tako da... Jednostavno znaš ovo mesto kao dlan ruke, o? Tako nekako, trudim se. E, jaj, reci mi zašto si baš hteo da se nađemo baš kod ovog mesta? Da, ovo je mesto, ovaj, vrlo... bitno za srpsku istoriju, jer ovde imamo jednu crkvu koja je posvećena knezu Lazaru i imamo jedan prirodni fenomen, a to je da imamo šljive koje se uovijaju. Za ove šljive je poznata jedna legenda da su pre kosovskog boja, baš na ovom ovde mestu, gde je ovde postojala crkva koja je bila od tvrdog materijala, od kamena, da su se ovde pričestili srpski ratnici pre odlaska u boj na Kosovo. I posle tog pričešća su obavili obhod oko hrama. Sada postoji neko predanje da je bilo šest krugova oko hrama, pa je zato ostalo i tih šest šljiva koje su se uvile. Postoji isto predanje da šljive treba da se razviju kada se vojska s Kosova vrati. Pošto se vojska nije vratila, one su i dan danas ostavile da budu takve kakve jesu. Eto, vidim da imaju i figure. Da, da, to je kasnije rezbareno. Zanimljivo jeste to da je baš u ovoj crkvi na ovom mestu, kada su mošti knjeza Lazara prenete iz Prištine u Ravanicu, jedan dan i jednu noć su ovde bile po želji knjeginje Milice. Tako da, ova crkva ovde koja je Brvnara, to je crkva koja je sagrađena u 19. veku, po 1890. i sagradili su je do Sinjenici, sa Golije i tih brdskih krajeva. Jako zanimljivo, eto vidim, prelepo mesto. Isto što je jako zanimljivo jeste da su mnogi pokušavali da da uzmu plod i seme ove šljive da rast koji može da iznike odavde i da ove posade na nekom drugom mestu, ali nisu se te šljive uvijale. Jednostavno, samo se ovde uvijaju. Tako da je to ovde, ovo mesto je baš po tome poznato i specifično. A u blizini Dušan mu kaže da ga čeka još jedno posebno mesto i još jedan fragment srpske istorije. Dobrodošli u Dankoviće. Tako je. I sad će Dušan da mi priča zašto je bitno ovo mesto, sašto me dove ovde, šta se ovde desilo 1389. godine. Tako je. Nalazimo se u ataru sela Dankoviće, 
o predanju. Ispod ovog hrasta je, kako narod kaže, danio knez Lazar sa svojom vojskom, pa je po tome i ovo selo dobilo naziv Dankoviće. Imamo ovde zanimljivo da imamo tekst molbe po kojem je knez Lazar išao među ljude da traži dodatne vojnike za kosovski boj, tako da je i u ovom kraju sakupljao. Ovde je ovaj velik, velelepni hrast koji, kao i sami što vidimo, je dosta star. On je pod zaštitom države Republike Srbije. Inače, ovde je molitveno mesto sela Dankoviće koje se proslavlja na Spasovda svake godine. Nezaobilazan i važan deo srpske tradicije je svakako kafana. Krčma dva ambara je pravi mali etnomuzej tradicionalnih predmeta iz Srbije. Sve je od drveta i ostalih prirodnih materijala. Sve je u skladu sa prirodom i duhom naroda. Ovo je idealno mesto da čovek predahne sa prijateljima uz domaću rakiju. Još malo mu fali da se ovde stvarno osjeća kao kod kuće. Ajde, 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 Izvolite. A, tequila? Jo, hvala je rakija. A, dobro mi je došlo. Hvala, hvala. Nečastimo volju večera si maću da zapjevam među ovu braću sad me Srpski propagirat 